Cuida. Okay. Ah, de grabar. <laughs> yes. So, the opinion adjectives are used to explain what we think about something. I mean, this is our opinion attitude or observation that we make. Some people may not agree with you because their opinion may be different because it's an opinion, something personal. And while these adjectives almost always come before all other adjectives. So some examples of adjectives referring to opinions are delicious, lovely, nice, cool, pretty, comfortable, difficult. For example, she is sitting in a comfortable green armchair. We have in here the opinion and the color, and then we have the noun, okay? Opinion, color, noun. Comfortable is my opinion or observation that the armchair looks comfortable. The armchair is also green. So here we have two adjectives. The order is comfortable green armchair because opinion is before color. I mean, we start with the opinion adjective, then we can add some other ones. But if we want to express the opinion, just remember the adjective is the beginning. Okay, it's at the beginning. Then we have the size, the size. And well, size adjectives are used to tell, <clears throat> I'm sorry, to tell us how big or small something is. For example, and here we have some, some words like big, small, tall, huge, tiny, large, or enormous. Okay, for example, is huge? huge is like, in Spanish, we don't have a, uh, an accurate translation, but huge is immenso. Huge, it was huge, it ain't immenso. For example, comparing um, this Mar tiny Mar coin, okay? Mar is huge? Mar? Mm -hmm. Uh, ocean, ocean. Ocean. Okay, is ocean. Huge. Hmm? Is... Ocean is huge. 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 Mm -hmm. Ocean, oceano. El oceano es inmenso. The ocean is huge. Okay. El mar, the sea is huge. Okay. Mm -hmm. Ocean, oceano, mar, sea. Okay. But it's right. Tiny, it's like this coin which is a little bit very very small and enormous it's something quite big enorme okay one new word huge huge immenso for example the empire state is huge el, el empire state is immenso there are other ones <laughs> bigger than than the empire state but we can use huge with the empire states because it's it's enormous it's immense teeny? in spanish teeny teeny what is teeny tiny 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 it's very very small like this coin mm. very, very very for example we can said this coin is tiny this other coin <laughs> is huge comparing this and this other one okay it's not but it's an example tiny very 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 small huge very big tiny huge okay tiny is muy pequeño pequeñito mm -hmm. de hecho la traducción es pequeñito y huge es inmenso okay big small son los básicos grande y pequeño pero si queremos agregarle un poco más de um, intención y contexto, más emoción, podemos utilizar huge, tiny, enormous, que es enorme, ¿ok? For example, a big fat red monster. So we start with the uh, size adjective. Well, if we want to express an opinion, the opinion is before the size. Then we have the uh, shape, then we have the color, and the noun, big fat red monster. Notice how big is first because it refers to size and fat is next because it refers to shape or weight. And then finally we have the color red and the noun. Okay, so is it clear? Si está quedando claro, eh, Marieli? Okay. Then we have the age. So as the name say it, um, adjectives of age tell us how old someone or something is. 
how old is it? We can ask, how old is it? Or how old are you? And well, some examples of these adjectives are old, young, new, antique, or ancient. Okay, old, viejo, young, joven, new, nuevo, antique, antiguo, ancient. ¿Cómo diríamos ancient in Spanish? Anciano. <laughs> no. No. We said in, in Spanish antiguo as oh. well. But it's different. Antique uh, is used uh, for collectibles, for something that, that you can buy, like an antique. It is also used as a noun. And ancient is used for something that is quite old, very, very old. I mean, more than a hundred years. Antique lo traducimos como antiguo. Ancient también se puede traducir como antiguo. La diferencia es que antique es, uh, se utiliza para algo que es, no sé, por ejemplo, algo de tu abuelo, de tu abuela que te lo heredó, que no es muy viejo. Y ancient se utiliza para algo que es muy viejo, en exceso. ¿Ok? And here we have an example. A scary old house. Scary is my opinion. Old refers to the age. Scary is before old and because a opinion is before age. Okay, so scary is for opinion, old is for age. Is it clear? Okay. We'll see it. We'll see it in a bit. How do I move this? Then we have shape. And shape is easy because shape also weight or length. These adjectives tell us the shape of something or how long or short is something, this thing. And well, it can also refer to the weight of someone or something. For example, we have in here the adjectives for shape, which are round, square, long, fat, heavy, oval, skinny, straight. Okay. Straight, derecho o recto. Skinny, muy delgado, una persona muy delgada. Oval, es un óvalo. Fat, gordo. Long, largo. Square, cuadrado. Round, redondo. Okay. For example, small round table. What is the shape of the table? It is round. What is the size of the table? It is a small. And that's why the order is a small round because size is before shape, okay? Mm -hmm. Very good, so then, sorry, let me, that's better. So then we have color and color is quite easy. It says color or approximate color of, of for something. Some examples of adjectives referring to color are green, blue, reddish, purple, pink, orange, red, black, white. Reddish. Why is reddish and not red? Well, you can use red, but reddish or bluish or greenish is, for example, it is, well, those are used, the, the I-S-H ending is used at the end of an adjective when you are not sure, for example, the color. When you doubt if it's red or orange, well, you can say, well, the color, it's kind of reddish or kind of bluish or greenish, but you are not sure. That's why we use ish. La terminación ISH en los colores, bueno, con los adjetivos. Lo utilizamos para um, hablar de algo que no estamos seguros. No estamos seguros porque a lo mejor se parece a otro color. No es que estoy inseguro en que es rojo o azul. Porque ahí sí no hay, una, no, no hay un punto en el que te puedas confundir. Pero, por ejemplo, si es naranja y rojo y no estás segura del color que, que es, porque lo ve naranja y, o lo ve rojo, bueno, puedes utilizar reddish, rojizo, azulado, azulizo, verdizo. No sé, ese sí. ish... ¿Mm? Sería blue, bluish. Bluish. Mm -hmm. Bluish. B-L-U-I-S-H. Bluish. Y si es para algo así como azulado, como medio verde, medio azul. Greenish es para algo que está medio verde, medio azul. 
¿ok? Para eso utilizamos el ISH. Ahora, no nada más se usa con los colores, se puede utilizar con otras palabras, pero es, se le agrega esta terminación para hablar de algo que no estamos seguros o de un aproximado a un color o a, un, a una cualidad, ¿ok? It says in here, adding ISH at the end makes the color an approximate color. In this case, reddish is approximately red. Está, es algo aproximado a ese color. Or, uh, or example, a long yellow dress. What is the color of the dress? It is yellow. And well, the dress is also long. So long, which is an adjective of shape or more precisely length, is before an adjective of color, according to the OSASCOMP, OSASCOMP, which is the order for adjectives. Then we have the origin, and the origin is something you, you already know. It, uh, the, those adjectives tell us where something is from or was created. Some examples of adjectives referring to origin are American, British, Indian, Turkish, Chilean, Australian, Brazilian, okay, Mexican. It's like the nationality. Remember, nationalities in places of origin starts with a capital letter, always. Even if we are in the middle of the sentence, we have to write them with a capital letter. Okay, for example, an ancient Egyptian boy. Egyptian, it's with capital letter because it's the nationality and also an adjective of origin. His origin is Egyptian. Egyptian needs to be with capital E, which is big E. Ancient refers to the H, so it goes before the adjective of origin. So this is important. Las nacionalidades, y en este caso los adjetivos de origen, que son las nacionalidades, siempre se escriben, en español no, pero en inglés, siempre se escriben la primera letra con mayúscula. No importa que esté al centro, es decir, a la mitad de la oración o al final, siempre deben de estar escritas con la primera letra en mayúscula. Es una regla del idioma inglés y se tiene que respetar. En español no es así. En español todo es con minúscula, a menos de que inicie la oración. En inglés no. Se tiene que poner en mayúscula y se tiene que respetar incluso esté al, al centro, a la mitad de la oración o al final. ¿Ok? ¿Is it clear? ¿Is it good? ¿Are you good? ¿Questions up to here? Pero, ¿Alguna pregunta que tengan, Marily? No, everything's right. Okay. No, bueno, ahí decía nada más Uh -huh. A ver. El, ay, es como que mi duda de cómo se lee. An ancient Egyptian boy. Okay. Uh, An ancient. An ancient. Egyptian. 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 Boy. Egipto. Esta, Egip. esta G se lee como G y esta T se lee como Ch. Egyptian. Egyptian. Uh -huh. Otra vez. An ancient Egypt. Egyptian. 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 Ahora, con esta palabra, ancient. 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 Otra vez, an ancient, an ancient, Egyptian, 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 boy, boy, pero el, el hombre, ah, sorry, 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 sorry. se traduciría así como el hombre antiguo, why, um, hombre. por qué hombre, es que dice boy, pero lo dice an ancient, o sea, como que Egipto, bueno, pero boy no es hombre, <ríe> Boy puede ser niño, puede ser sí. chico o puede ser joven, inclusive. ¿Okay? Okay. Y ancient, yo te digo, se traduce como antiguo, pero también se traduce como ancestral. Puede ser las dos. Es que entonces sería como... Un niño egipcio ancestral. Es que está bien raro leerlo así, como que acá y luego acá y luego acá. Es que en español es al revés. En español primero tenemos el sustantivo y luego los adjetivos. Y en inglés no. En inglés primero tenemos lo que califica a la persona o los adjetivos y después a la persona o objeto del que se está hablando. ¿Ok? Siempre que tengas... Um, 
que veas que se está calificando algo, que se está, que hay adjetivos, va a ser, la traducción va a estar cruzada. Ese es una técnica de traducción que se llama traducción cruzada y es agarrar el final y ponerlo al inicio en español. Es decir, el final del inglés lo pongo al inicio en español y lo que está antes de, de la palabra del muchacho, niño, del sustantivo en inglés, lo cambio a la otra posición. Hacemos esto. Es decir, lo que está... Mmm, no tengo el iPad, si no lo he conectado para explicarte con un diagrama. Mira, tenemos an ancient Egyptian boy. Está más o menos. ¿Sí se ve bien? Ah, no. Se ve no. Bien. no, pero sí te entendí. O sea, sí, o sea, como... Lo cruzamos, lo cruzamos. Lo del final lo pongo al inicio y lo que está antes de, de, de esta palabrita en inglés lo cambio a la palabra, a lo, a, después en la palabra al español. Ok, lo cruzo. Déjame, ¿puedo rayar? Sí, aquí está. Mira. Pues, ¿Dónde está? Ya puedo rayar, sí. Mira, por ejemplo, an ancient Egyptian boy. Voy a hacer esto y esto. Y tengo aquí. Un, porque siempre debemos de comenzar con un, un artículo en español, ya sea definido o indefinido. En este caso es indefinido porque no estamos especificando qué niño, sino nada más uno de tantos, ¿no? Un niño, niño, ahí está, boy, niño, ancient Egyptian, un niño egipcio, ay, sorry, escribo muy feo, ¿eh? Sí, sí, sí. Egipcio, bla, 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 y luego pongo ancient, que es ancestral. Ancestral, ¿ok? Un niño, Egipto, ancestral. Egip Egipcio, ancestral. Ancestral. Uh -huh. O antiguo, también puede ser antiguo. Ancestral eh, es para esta, para esta oración, ancient, pero también lo podemos, poder, po también podríamos decir un niño egipcio antiguo. Un niño egipcio ancestral, ¿ok? Uh -huh. Pero siempre cruzándolo. Del final al inicio y del inicio al final. ¿Y cómo voy a saber cuándo va a ser cruzada y cuándo no va a ser cruzada? En los adjetivos en inglés siempre es así. Porque uh -huh. te digo, en inglés están antes y en español están después. Es decir, aquí tenemos el sustantivo. ¿Ok? En inglés siempre van a ir acá. Y en español esto es en inglés. Y en español siempre van a ir de este lado. Siempre. Hay algunas excepciones, sí. Pero eh, en el 99% de los casos, el sustantivo queda al final en inglés y en español queda al inicio. ¿Ok? Es que el idioma inglés le da más importancia a la forma, a la cualidad, a la opinión y no a lo que se le dé a lo que se está hablando y en español es más importante de lo que se habla y no de lo que se opina o de lo que se dice de esa cosa. Son características del idioma, pero bueno, ten, para que lo, lo tengas presente, en, en inglés siempre todo lo que califique, se diga de esa cosa va a estar antes y en español va a estar después. ¿Ok? ¿Y ahora cómo se esto? Ok. So, Let's continue. Then we have material. El material. So mat uh, what is the thing made of or what is contracts construct of? De que está hecho, de que está construido. Some examples of adjectives referring to material are gold, wooden, plastic, synthetic, silk, paper, cotton, and silver. So we have gold, which is oro, wooden, Madera, plastic, plástico, synthetic, sintético, silk, silk es seda, okay. paper, papel, cotton, que es algodón, silver, que es plata. There are more, hay más. For example, we have a, in here a beautiful pearl necklace. We have an opinion adjective and then we have the material adjective which is pearl. Pearl is, in Spanish, is perla, okay? Necklace, 
um, collar, okay? Mm -hmm. Pearl is a material, they generally come from oysters, almejas. The necklace is made of what material? Well, it is made of pearls. And the necklace is also beautiful, so I put this adjective of opinion before the adjective referring to the material. Okay, so tell me. Ahí es el, ahí vamos a utilizar también lo cruzado, ¿verdad? Yes. O sea, el collar, el collar de per, o sea, el, o sea, sería la, el collar, el collar de perlas, es hermoso. O sea, me voy a ir así de atrás para adelante. Dejo lo primero y luego de atrás para adelante. Ah, también puede ser el collar hermoso de perlas. No cambia el significado. Donde pongas hermoso o donde pongas perla, no cambia el significado. Porque en, el, en lo que tú mencionas, el collar de perlas hermoso o es hermoso, estás diciendo que el collar está hecho de perlas y que está muy bonito. Y si dices el collar hermoso de perlas, estás diciendo que el collar está bonito y que está hecho de perlas. Okay. En, en, en español no hay problema donde pongamos los adjetivos siempre cuando estén después del sustantivo. No hay un orden específico en, en inglés. Sí, debemos de seguir el orden opinión y los demás. Como en este caso que es opinión y material. Ok. Ok. So. Let's keep on with the purpose. Vamos a seguir con el propósito. So, the purpose, tell us what is used for or what is the purpose or use of this thing. Many of these adjectives end in ing, but not always. Some examples of adjectives referring to purpose are gardening, shopping, writing. Gardening as in gardening gloves or shopping as in shopping bags or writing as in writing boots. Our example says, a messy computer desk. So what is the purpose of the desk? It is a place for my computer or for a computer, and it is designed specifically to use, uh, to use it with computer. It is a computer desk. In this case, the desk is also very messy. Messy is an opinion, adjective, And while some people think my desk is messy, so the order is opinion before the purpose. So that's why messy it's at the beginning. And then we have the uh, purpose um, adjective, which is computer. Y los adjetivos de propósito pues, nos indican para qué están hechas estas cosas. Por ejemplo, aquí escritorio. ¿Para qué está hecho? Bueno, algunos de estos, no la mayoría, pero algunos de estos adjetivos terminan con ING. Y es un tema que... Bueno, hablo con mis alumnos cuando vemos el presente continuo, es un tiempo verbal. Ya llegaremos a ese tiempo verbal y vas a entender por qué lo, lo menciono ahorita. Pero bueno, no todos los verbos pueden ir con terminación ING porque se convierten en sustantivos, perdón, en adjetivos. Ejemplos, estos gardening, shopping, writing, que se convierten en adjetivos de propósito. Lo, que, lo cual nos indica para qué está hecho el artículo. Por ejemplo, aquí, gardening gloves, lo que nos está indicando es que los guantes están hechos para el jardín, de jardinería. Guantes de jardinería. Shopping bags, bag. bolsa de compras, bolsa para las compras, como las que venden en HIV. Bueno, que ahora son muy populares, <ríe> pero antes eran de plástico. O riding boots, que son botas para montar. Por lo general traen espuelas. Y es para pegarle a los caballos, ¿ok? O, por ejemplo, aquí my uh, computer desk, que es un escritorio para computador. ¿okay? ¿Messi? Messi. Messi, el jugador. <ríe> no te <ríe> creas. No, Messi es desordenado. Messi, a messy computer desk. My computer desk is messy, actually. Mi escritorio está muy desordenado. Entonces, cuando veas un escritorio desordenado, bueno, ya puedes decir a messy desk. Si es un escritorio para computadora, a messy computer desk. Sí, pero messy es desordenado. Hay muchos papeles, por ejemplo. No sé si llegue a, ay, no sé si llegue a ver, pero aquí tengo... No, no se ve por el fondo. Pero tengo un mugrero de papeles y exámenes y plumones. Bueno, a eso se le llama messy. Por ejemplo, um, uh, no sé, sales de tu casa rápido y no hiciste tu recámara, tu cama quedó extendida, bueno. A eso también se le puede llamar Messi. O, por ejemplo, ibas caminando a, no sé, ahí en Lego. 
y de repente te agarró así un aironazo y te despeinó toda, bueno, como te cae el pelo, también se le puede llamar messy, messy hair, que está todo enredado. Okay. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿En un proceso le podría decir messy? Um, si está en desorden, sí. It's quite messy. I mean, the process is messy. You need to order it. Tienes que ordenarlo. You have to put order in it. Tienes que poner orden. Si, si está muy así confuso, it's quite messy. Es, está muy desordenado. Quite. Es, quite. es otra palabrita. <laughs> Se escribe... Um, no puedo escribir aquí. Q-U-I-T-E. Quite. Sí. Y es para intensificar. <laughs> Intensifica. Es como un very. Okay. Then we have the bonus. The bonus one, which is number and condition. And, well, the bonus adjective groups are number and condition. So, numbers tell us the amount or quantity of something. Example of these words are the numbers one, two, three, but also word that refers to quantities such as many, much, several, some, few, little. For example, one, two, three, many, well, the example says in here, three hungry dogs, many hungry dogs, four hungry dogs, okay? So the number is the number or the quantifiers, I mean, the words that we use to count, many, several, much, few, little, etc., and so on. And then we have the condition. And the conditions tell us the general condition or state of something. Our example of adjective referring to condition or state are clean, wet, rich, hungry, broken, cold, hot, dirty. Okay, clean, limpio, wet, mojado o húmedo. Rich, pues rico, de dinero. Si es de, de sabor, es savory, pero eso es, ahí entra en otra categoría. Es de opinión. Hungry, hambriento, mucha hambre. Broken, roto, quebrado, o también bancarrota, es decir, sin dinero, en el sentido figurado. I'm broken, estoy sin dinero. Cold, que puede, eh, bueno, es frío, fresco. Hot, caliente. Dirty, que es um, sucio. Okay. No lo confundas con messy. Messy es que hay desorden. Y dirty es que hay suciedad. Okay. ¿En qué era wet? Wet, wet eh, mojado, húmedo. Por ejemplo, um, you're drinking water and you spilled your cup. Your desk, now your desk is wet. A wet, a wet desk. Un, um, si estás tomando agua y se te cae, pues el, el escritorio donde estés ahorita estaría húmedo. Okay, o mojado. Wet. Por ejemplo, no sé si has visto los señalamientos de wet floor. Caution, wet floor. Que son así, amarillos. Bueno, mm -hmm. precaución, piso húmedo. Y se tienen que poner porque la gente se cae y puede mandar. <ríe> si no están esos, esos uh, letreros, ¿no? But there are a lot of more. Hay más. No. Estos son solo algunos. Ya los veremos en, los, en las actividades, en los ejercicios. Then it says in here, for example, two smelly old shoes. Smelly. Something that smells bad. Smelly se utiliza. Mucha gente. Aquí quiero hacer un paréntesis. Mucha gente uh, piensa que smelly se puede utilizar. Smelly es oloroso. En español utilizamos oloroso tanto para cosas buenas como para cosas malas. Es algo muy oloroso. Huele bien o huele mal. En español indica que el olor es fuerte, ya sea bueno o malo. En inglés, smelly se utiliza para hablar de un olor malo. No para cosas buenas. Para hablar de cosas buenas, smells good. Huele muy bien. ¿no? Smells delicious. Pero para hablar de algo que huele mal... Quite smelly, or disgusting. Okay, smelly. Es apestoso. La traducción, la traducción directa es oloroso, pero más 
adecuado es apestoso. En español hay mucha, tenemos mucha variedad y nos sirven las palabras para muchas cosas. Son la misma palabra en inglés, no. Tiene unos específicos. Smelly es una de estas. Smelly es para cosas que huelen mal, que huelen feo. ¿Ok? Y And... decía mi hermano. Yeah, you can, you can use it. Oh, you're smelly. Smelly. <laughs> And well, smelly is a condition or state. Smelly is before old, which refers to age. And the number two is at the beginning, as numbers always are. So that's why two smelly old shoes. Okay. Condition additives are always before. Well, you can use them as comedies, but most of the time, before the age, most of the time. Puedes utilizarlos como comodines ahí en donde quepan. Eso sí, los números se utilizan al inicio siempre. Es decir, número y opinión. Número primero y después opinión. Si no hay número, solo opinión. Si no hay opinión, pues ya el que sigue, ¿no? Pero el de condición lo puedes ir ahí metiendo en, en donde quepa. Por lo general, antes de la edad. Es decir, haya edad o no haya edad, va el de, eh, el de condición. Puede meterse en otras partes y se puede meter en, en otros lados. Es un comodín. Pero más fácil, para que no, no te la compliques tanto, ponlo antes de leer. ¿Ok? And, well, that's all. Es todo de la teoría. That's all. Question you have? ¿Alguna pregunta? It is the time to... For questions. No, nothing. Sure. Oh, 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 no le entendí qué significaba osa. As, osans. O sea, la, la, la palabra. Ah, um, no, there are no meaning for this word. I mean, is the, is the order. O is for opinion, S is for size, A is for age, S is for shape, C is for color, O is for origin, M is for material, and P is for purpose. Realmente no tiene un significado el osas comp. Es el orden en el que deben de ir los adjetivos. O es por opinión, etc. Okay. Cada una de estas letras significa algo de aquí, ya sea una categoría de los adjetivos. Opinión, tamaño, edad, forma, color, origen, material, propósito. Y bueno, tenemos los comodines que son los, bueno, el común. Tenemos la categoría extra que es número, que siempre va antes de opinión. Y el comodín que es eh, condición, que yo te recomiendo lo pongas siempre aquí, antes de la edad. Okay. Pero la, las categorías básicas son estas. Opinión hasta propósito. Okay. Digo, no pasa nada si los cambias. La gente te va a entender. No, no pasa nada si los cambias cuando estás hablando. Pero sí es importante que respetes el orden. O sea, el momento de estar escribiendo un reporte, porque en español no es formal. Es muy informal utilizar adjetivos al momento de estar escribiendo algo un reporte, algo formal, algo que se tiene que entregar de trabajo. Es muy, muy informal utilizar adjetivos. Pero en inglés, no en inglés se puede utilizar. Este, nada más de que sigas el orden. Correcto, que es este. O sea, es como. <laughs> okay. ok, so. We have the first activity for the adjective. Let me share the sound. Give me a second. So, is this short? True. Next, is this pretty? False. False. But remember, beauty is in the eye of the beholder. So, for you, it's, it's not pretty, but for another person, it could be. Old? Oh. False. That's right. Then we have ugly. True. True. Happy. No. True. I'm sorry. How can you pronounce this word? Short. Short. Is it? False. False. Very good. Then we have? Happy. False. Happy. False. And this one? That. False. Sad. False. That's right. And this? False. Tall, it's true. Then we have pretty, pretty, true, old, true, 
吃，一样。Yeah. Two. Very good. Excellent. So the basics are good. Then we have. Colors. Oh. I don't know why I put this, but well, the colors are these ones. So we have in here red, orange, yellow, green, blue, pink, purple, indigo, violet, brown, gray, black, and white. I don't know why I put this. What this. dish? The white dish? Is white the, dish. Uh, approximate, yeah. For example, my third are whitish, kind of white, kind of yellow, <laughs> whitish. That's it. And well, in here we have some activities for the additives, opinion, size, say, shape, color, origin, material, and number. So let's begin with the, before you read. So we're going to watch the image and says, what is expressing? Amazing, nice, disgusting, or okay? Disgusting. Disgusting, quite good. Then we have, Boring, lovely, noisy, or nice? Mm, noisy? Noisy, no, ruidoso. What, what is noisy? Ruidoso. Fast, fast, fast. Okay, so it's noisy. Then we have okay, noisy, brilliant, or perfect? Brilliant. 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 Okay, now fast, brilliant. Brilliant. Okay, good. Then we have exciting, disgusting, useful, or amazing. 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 No, it's exciting. Exciting. Emocionado. Okay. Mm. So this is terrible, useful, cool, or amazing. Mm, cool. Cool. Estar en onda o useful, útil. Use, useful. Useful, that's right. We have everything, uh, even a uh, trumpet. So we have yeah. it here. For rain. Yeah. Very good. Next. Perfect, okay, boring, lovely. Lovely. Lovely, very good. Exciting, old-fashioned, amazing, or strange. Amazing. Amazing. Okay, well, quite amazing, actually. Lovely, old-fashioned, exciting, and nice. Old-fashioned is antiquado. Old-fashioned. Okay. Perfect, brilliant, cool, useful. Cool. Cool. Cool, all right, amazing, or good, or okay, sorry. Okay. Well, right. it's all right. Todo bien. Perfect, Tanley. So it's perfect, old-fashioned, strange, or brilliant. Brilliant. Uh, perfect. Perfect. <clears throat> Disgusting, exciting, terrible, or lovely. Terrible. Terrible. All right, lovely, awful, terrible. Awful. Is... Awful. <coughs> awful is como. Desagrado? Desagradable. Awful. Awful. Si es algo desagradable. All right, useful, lovely, or okay. 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 Funny, perfect, awful, or all right. Funny. Funny. Noisy, nice, disgusting, or funny. Nice. Nice. That's right. Strange, okay, boring or lovely. Strange. Strange, extraño. But strange, you, you can use strange with extranjero. So tomorrow we'll do the other activities, but now I, I need you to read. I need you to listen. So let's do the listening and listening activity and then the reading activity because I want to hear you. So pay attention to the audio. And we'll do this, we'll answer this, um, 
these questions. So pay attention. Conversation one. How are your classes? Good. I really like my English class. It is fun and interesting. That's nice. My English class is fun, too, but is is difficult. What about your math class? It is easy, but it is very boring. Plus, the room is very small and hot. Is the teacher strict? Yes, but she is very nice and friendly. That is important. Math is no fun without a good teacher. I think so, too. Conversation 2 Hello, can I help you? Yes, can I have a cafe mocha? Okay, hot or cold? Ice mocha please. Is it sweet? It is a little sweet. What size do you want? Medium, please. We only have small and large sizes. In that case, large please. Okay, that will be 850. Wow, that's expensive. Yeah, it's not cheap. Do you still want it? Yes, please. Conversation 3 What a beautiful day. Yes, the weather is perfect. Not too hot, not too cold. How is the Wi-Fi speed? It is fast, but my computer is slow, though. It is a very old computer. My computer is old too. I want a new one. Me too, but computers are so expensive. Some basic computers are cheap but they are not very good. Yes, and they have a short life, and they are slow. Yes, no more slow, computers for me. Same here. Conversation 4 How is your food? It is okay, but the sauce is a little salty. My food is salty too. Do you like it? Yes, it is very delicious, but I am full. Really? I am still so hungry. Oh, please have mine. I cannot finish. Thanks. That is very nice of you. So, how is math class? Hard or easy? Easy. Easy. Very good. So, how does he want his mocha? Hot or cold? Cold. Cold. What is slow? The computer or the Wi Fi? The computer. Computer. And who is not hungry, the man or the woman? The man. The man. No, the woman is not hungry. So, the very good one. The very good part. So, let's read. So you want to be the man or the woman? Mm. What is? Or both. Vamos a, vamos a leer las dos, okay? So, could you please start? How are your classes? How are your classes? Good. 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 I, I really... Like, I really like my English class. It is... Okay, continue. Interesting. 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 Uh -huh. Vamos a omitir esta E. Interesting. Interesting. Very good. Continue. That's nice. My English class is fun too. Two. But it. Mm -hmm. What about? What about your math class? Okay. Después de mí. What about your math class? What about? What about? Your what about? Math? What about? Okay. Escucha. Esta T se junta con la A. What about? Se escucha what como about? una R y pegado. What about? What about? Uh -huh. Your. What about your. Math class. Math class. Ok. It is. It is. It is. It is. It is. It is easy. But. It is very. Boring. 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 Plus, Plus, the room is very small. It's very small. And? And, and hot. Is the teacher? Yes. But she is very nice and friendly. 
that is important. Mad is without a goat. A good. A good teacher. A good teacher. I think so too. Very good. So conversation too. Hello. Hello. Can I help you? Can I help you? Can I? Hello. Can I, hello. Can uh, I help you? Very good. Yes. Can I help? Can. Yes. Can. I have. Have. I have. Yes. Can I? Can I have? Yes. Can I have a coffee? Café. Café. Mocha. Café mocha. Okay. 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 Hot. Hot. Mm -hmm. Ice. Ice. Mocha. Mocha. Please. Is it sweet? Is it sweet? It is a little sweet. Mm -hmm. What side do you want? Medium, please. Medium. Medium, please. We only have large size. 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 Mm -hmm. In that case. In that case, large, please. Okay, that while will be that will, will be eight fifty eight fifty fifty fifteen fifty 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 wow whoa that yeah yeah is not it's not do you still one it yes please conversation three um, let me move this so what a beautiful day what a beautiful day what a lo mismo esta t se transforma en una r y lo juntamos con la what a what a beautiful day okay. yes the weather what, what weather it, mm -hmm. is, is not too, too hot is not, not too hot is not too hot not too, too cold not too cold cold is the wi-fi okay speed? i guess how. how how is the wi-fi speed how is the wi-fi speed mm -hmm. it is but my computer is slow so, is, it is a very old computer. My computer is old too. I wanna, okay. uh, uh, mm -hmm. I wanna, uh, me too. Both computers are so expensive. Some basic computer are cheap, but they are not very good. Yeah, and they have have. Uh, yeah, and they have life, and they are slow. Yes, no more slow computer for me. Same here. 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 Same here. Antes de continuar. Esta palabra, speed. Speed. S mm -mm. Speed. Speed. Sin la E. Speed. Es no, speed. sin la E. Speed. speed. Vamos a pronunciar la S. Pronunciala. Ok. Y agregamos la P. Speed. Speed. Okay. Sin la E. Speed. Speed. No puedo. <ríe> sí puedes, sí puedes. Mira, por ejemplo, aquí en some no dices es some, dices some. Lo mismo acá. No digas es speed, di speed. Speed. Sonó mejor. 
Otra palabra que vi aquí. Um, sound, 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 Beautiful day, weather is. Um, era con ese. ¿Dónde está? What a beautiful day. The weather is too hot. How is the way for speed? It is my computer. Slow. Aquí. Slow. 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 Sin la E. Slow. Slow. Otra vez. Slow. Mucho mejor. Ahora, speed. Speed. Sí, exacto. Speed. Muy bien. Como que... corto, ¿verdad? Sí. Speed. Slow. 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 Excelente. Sin la E. Nada más acuérdate. A todas las S más consonante les tengo que quitar la E. ¿Ok? Conversation for how is your foot? How... How is your food? How, how is your food? It is? It is okay, but the... Sauce. 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 Cuando veas la A y la U juntas, por lo general se pronuncian como O. Sauce. Sauce. Is? A little slay. Is... Salty. Salty. Salado. Salty. My food is? My food. My food. Yes. Do you like it? Mm -hmm. Yes. It is very, but I am full. Mm -hmm. Really, I am still. Oh, please. Hey, have? Mine. Mine. I cannot fish. Cannot. Cannot fish. Finish. Finish. Thanks. Thanks. That's very. That you. is very young. Okay, so let's do the, the activity. So while we listen the audio, we're going to answer each conversation. So conversation one. Conversation one says. How are your classes? Good. I really like my English class. It is fun and interesting. That's so mm -hmm. it is. Uh, it is strict, fun, and is difficult or no fun. Uh, repeat, please. Repeat. <laughs> it's nice. My English class is fun too, but is it? I cannot put on. <laughs> Let me. Uh... Difficult. What about your math class? It is easy, but it is yeah. very. Well, the answer is fun. Fun and interesting. Y divertida uh -huh. e interesante. Mm -hmm. Then says, that's nice. My English class is fun too, but it strict, difficult or fun. It is difficult. What about your math class? It is easy, but it is very boring. Plus the room is very small and hot. Is the teacher strict or no fun it's strict is it strict yes but she's very nice and friendly the one oh, i'm sorry that is important math is no fun without a good teacher it is uh, i'm sorry i think so too conversation number two says hello can i help you yes can i have a cafe mocha okay hot Cheap, small, and expensive, or cold? Hot. Or cold. Or cold. Very good. Ice mocha, please. Is it sweet? It is a little sweet. What size do you want? Medium, please. We only have cheap, small, and or expensive. Mm. Small. Small and large sizes. In that case, large, please. Okay, that'll be that'll be eight fifty. Wow, that's cheap or expensive. It's big. It's big. Expensive. Uh, Caro or cheap, barato. Caro. Okay, expensive. 
well, that's expensive. Yeah, it's not cheap. cheap. No es barato. Do you still want it? ¿Aún lo quieres? Yes, please. Sí, por favor. Luego tenemos conversation number three. Says, what a beautiful day. <clears throat> yes, the weather is not too hot, not too cold. The weather is a short, is fast, is perfect, or new one. Not too hot, not too cold. El clima, el clima está ni tan caliente ni tan frío. Entonces, it's perfect. It's perfect, right. How is the Wi-Fi speed or the Wi-Fi speed? It is, but my computer is slow though. It is very old computer. It is a short, it is fast, or it is new one. Mm, fast. It's it fast. is fast. But my computer is slow though. It is very old computer. It is, it is fast? <laughs> no, it's a mistake. It is fast without this, like this. It mm -hmm. is fast, okay? <laughs> so my phone is the mask. My computer is all too. I want a short or a new one. Una corta o una nueva? Corta. A short. My a short one. Mi computadora es muy lenta. Quiero una corta o una computadora nueva. Una computadora nueva. Nueva. A new one. Mm -hmm. Me too, but computer are so expensive some basic computers are cheap but they are not very good yeah and they have a short life a short. Una vida corta. a short life and they are slow yes no more slow computers for me same here and the last conversation says how is your food it is okay but the sauce is a little salty salty my food is Salty too, delicious, nice off, or so hungry? My food is delicious. My food is delicious. But why is that, is that woman asking, do you like it? Si ponemos aquí deliciosa, ¿por qué le pregunta si le gusta? Mm. Salty too. Salty too. Mi comida también está un poco salada. Está un poco salada. Do you like it? Do you like it? Yes, it is very, but I'm full. Sí, sí me gusta, pero estoy lleno. Very it is nice. nice of or delicious? Nice of. Nice of. Bonito, la comida. Mm -mm. Delicious. Delicious. This is very delicious. Sí, es muy deliciosa, pero estoy lleno. Ya, yeah, no puedo. Really, I am still... Nice off or so hungry? Eh, De verdad, yo todavía tengo. Hambre? So hungry. I'm, I'm so hungry. Aún tengo mucha hambre. Oh, please have mine. I cannot finish. Por favor, comete lo mío. No me lo voy a terminar. Thanks. That's very nice. Nice of you. Es algo muy lindo de tu parte, es algo muy bonito de tu parte. Okay. And well, next class, we'll, we'll see present simple, but also the activities for the adjectives. El día de mañana vamos a ver el presente simple, pero también vamos a ver las actividades que faltaron de los adjetivos. Eh, hasta aquí, Marielle, ¿alguna duda? No, everything's right. ¿Sí quedó claro? Está, estuvo mejor que le bajara el ritmo porque la vez pasada estaba, iba muy rápido. ¿Qué opinas? No, está bien. ¿Así está bien? Sí. Ok, bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Sí. sí. Mañana, ¿Mm? ¿Mañana se vas a estar en tu casa? Eh, te aviso, porque uh -huh. te digo, mamá anda enferma de bronquios y pues bueno, sí, el para fin ver, de sí, semana sí, la... Lo, ¿Le van a hacer alguna intervención? Sí, es que el fin de semana la internaron. Eh, estuvo internada sábado y domingo. Y la dieron de alta ayer domingo en la tarde. Y pues bueno, aquí la tenemos. Pero es que oh, mamá es bien tarca. Tiene un chorro de gatos. Y ya le dijimos, <ríe> va a sonar bien malo de mi parte, pero ya le dijimos de que 
dalos o tíralos, no seas sé, algo con los gatos para que ya no te estés estresando por estar saliendo a, con los gatos, pero pues le vale, entonces en la mañana, digo, ayer la dieron de alta y en la mañana andaba con los gatos, de que oye mano, opérate, tranquila. Ves Entonces, que a lo mejor la hacen compañía, lo que sea, por eso. sí, es lo que dice mamá, es que mamá trae mucha depresión por lo de papá. Entonces mamá dice, es que me quitan la depresión. Bueno, pero Pero pues, sí le ayudan, pero a lo mejor, pero ¿por qué está saliendo con los gatos? pues porque nadie las da de comer, <risa> nadie de mis hermanos. Entonces pues vine a eso, a estar al pendiente de mamá y pues atender a los gatos también. Porque nada, mis hermanos no los quieren. ¿Y se le salen o qué? ¿O están en No, la casa? están en el patio, pero son un chorro, Marily. Son como 30. O sea, son muchos. Son muchos gatos. Madre, sí. Sí, son ¿Y los muchos. esterilizó? Ya están esterilizados. Todos. Bueno, las gatas. Sí. Este, las gatas que ponían gatitos. Y los más chiquitos aún no están esterilizados. Pero también ya los vamos a esterilizar para que ya se vayan acabando porque son muchos. Son muchos gatos. Es que a mi mamá le gustan mucho los animales, pero pues ya le está cobrando factura. ¿Por qué? Por los cambios de temperatura le agarró bronquio. O sea, no, no traía bronquitis. El problema es que también le afectó pues el polvo y el pelo de los gatos. Y ya se le hizo bronquitis. Este, te digo, Sí. Los yo tiene te... adentro. O sea, lo bueno es que no los tiene adentro, como que. Sí, no. No, ya se le acabó. Me gustan mucho los gatos, pero son muchos. Este, te digo, de mañana, pues yo te aviso. Si ando acá en, en Salinas, pues digo, sabes que Marilyn, no puedo. Y si estoy allá en San Nicolás, te digo, pues sí, Kylie, no, no pasa nada. Pues si quieres, si estás mejor, en, si estás en Salinas, o pues está mejor, o sea, igual, o sea, lo podemos ver antes si quieres. Bueno, sí, Si, si incluso te aviso. si tú me dices, Evelyn, de que lo vemos antes, porque así la tomo yo en el trabajo, o sea, como hoy. Ok. Y ahorita que son las siete, Siete. la puedo tomar de seis a, de Así. seis a siete aquí en el trabajo. Porque Ah, mañana bueno. tengo, o mañana como a las cinco y media. A ver si está en nada. Okay. A ver. O mañana menos de que quieras a las cinco. Pues digo, a las cinco mañana, O a las podría seis, ser, tú me dices. a las seis también, pudiera ser a las seis, este, digo, por mí no hay ningún Para problema. que te, o sea, para que tú te desocupes temprano. Bueno, pues sí, lo podemos ver a las cinco, cinco, Digo, seis. como tú quieras, o sea, como tú quieras, si tú me dices Evelyn más temprano o Evelyn más tarde, digo, yo pues lo tomo en línea. Digo, Bueno. es que mañana, digo, así podría agendar mañana una cita para ir a ver una casa. Ah, bueno, pues entonces tú dime, tú, tú dime Si y... se puede temprano, o sea, mañana a las 5, o sea, de que para agendar la cita como a las 7. Sí, está bien, a las 5 te veo mañana entonces, déjame lo, lo apunto. Sí, y yo mañana lo que voy a hacer es pues, llegar más temprano al trabajo para desconectarme antes. Ok, sí, está bien, y ya, ya ves este, para que también te, te dé chance de ir a lo de la casa. Que mucho éxito, <ríe> mucho éxito con, con lo de tu casa. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana, Mareli. Cualquier cosa, duda, comentario que tengas, este, por WhatsApp. Ahorita subo la, la clase y también te voy a pasar una lista de reproducción de canciones para que <ríe> también las escuches. Sí, Te para va que a ayudar. te escuché las canciones de ya <ríe> sí. by Disney. <ríe> No, no, ya. <ríe> Hay que aumentar. Este, bueno, y a ver si te gustan también, porque son, son muy, muy a mi gusto, pero es pop y es, es de todo. ¿no? Es Sí, que estoy escuchando me gusta. últimamente, tengo una lista de reproducción, pero es de que ya puse una lista de reproducción toda en inglés. Y yo así, Sí, estoy es escuchando. que te tienes Y a veces que empezar me a familiarizar. desespero y empiezo a escuchar. Por ejemplo, yo tiendo mucho a hacerlo de que estoy aquí en el trabajo y en lugar de escuchar música en inglés, escucho podcast. Ya, Todo el pues tiempo. también te sirve. Pero podcast en español es lo malo. Ahí está, ahí está el, la cuestión. Te sirve en inglés. Te voy a pasar un podcast. ¿Te gustan las cosas así de misterio y de miedo? ¿Sí? 
Sí. Te va a pasar uno de misterio, que me, a mí me gusta escuchar, es en inglés. Y música este, también. Tal vez no le vas a entender al 100% todo, Merlin, pero no te estreses, o sea, el chiste, el chiste no es que les entiendas, el chiste es que te acostumbres a escucharlo. Es eso. O sea, el objetivo es ese, que te acostumbres. Luego ya que le entiendas, va a ir pasando. Con el tiempo lo vas a ir logrando. Pero al menos ahorita es para que te acostumbres. ¿Ok? Pues bueno, entonces te dejo y nos vemos el día de mañana a las 5. Bye, Marily. Bye, gracias. See you. See you. Bye.